江天成出事那天晚上，是他手机里的这个软件给我报。我刚收到何大宇的消息，徐永玉和许西西都还在徐家，我们得赶紧行动。电梯里没有向下的按钮，那我们去别的电梯看看。这个电梯也没有通往地下楼层的按钮
，先生，我们在附近找到一名牙医，最近大小姐去找他看过诊，这是看诊记录，诊断的结果是智齿发炎，所以几乎可以确定，就是那个孩子。这安叶米打了一手的好算盘，竟然借着车祸。把那个孩子送到我眼皮底下来。西西应该是那天身体检查的时候才回来的。之后，他们两个就互换身份，交替出现在我的面前。那我就不明白了，大小姐为什么替他们隐瞒呢？哼，西西应该是被他们那套。双胞胎的说辞给唬住了。西西那么单纯，看到一个跟自己长得一模一样的女孩，就什么都不怀疑了。那我现在就派人去抓那孩子。不用大费周章，他们既然要交换，就一定还会送上门来。你去把西西最近的行程单给我打一份。如果他们再交换的话。直接抓人。今天的新歌录音就辛苦你了，这本来就是我们约定的工作，放心吧，我会好好完成你是不是开错路了？去录音棚不是这条路
。徐先生，确定是那个孩子吗？绝对是他，那就难怪了。你现在在哪儿？我马上去找你。啊、uh, ，我不是，刚刚有一个人把手机扔。我爸让你送我去哪儿，赶紧去吧，别浪费时间。
这根本就是你自己想要的。我不想要这些，我不想要活着，我根本就不想活着。我真是，真是，我不想活着，我不想这样活着。老头，如果我死了，你怎么办后天我有个直播访谈，我想借此机会和我爸爸一起上这个节目。我想在最后的时间好好陪陪老头，所以这次的访谈不用互换身份了。